心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么残留？心中。宁宁不知了不知了刚刚他们包的还没有吃完呢啊哎下面再说你的婚事呢要不要去听听啊这样就对了女孩子嘛就要金贵一点咱可不能像宁宁哎要不然这样你有什么想法告诉我姨妈替
。哎，这可不是一笔小数目啊！你就说那几十桌人吧。啊，大哥，啊、这六国饭店，那还不是咱们？少废话！你给我听清楚了，不许短旁人一文钱，啊，不能占这便宜。你瞧你这出息！行了行了，我照办。哎嘿嘿嘿，照办啊！我不请酒。哎，我们不请酒。你说什么？你是不是欠打呀、啊？哎，四哥，没有。四哥，你疯了！四哥，你别生气，你给我放开！四哥，你想你。哎，这，这，李姐，你给我说清楚，不请酒是，是什么意思？不想铺张，谁铺张？怎怎么铺张了？就那么几桌客人，大家吃吃饭，有多少人吃不上饭？有多少人没有心思吃饭？这是别人的事儿，跟我没关系。结婚的是我，跟我有关系。李天。我不会让你出一文钱，到时候你只要陪着宁宁，啊，好好的陪着她参加喜宴，好好的吃这一顿饭。对不起，我吃不下，吃不下，吃不下。你的四哥，唐立天，你想干什么？这么大的事情，足以花这么多钱吗？立天，钱上面不用担心。我有钱，我跟你说过了，不让你们唐家出一文钱。唐家就算有这份钱，也不会花在这上头。你给我闭嘴，唐立天！我已经做到了仁至义尽了，没有人敢当着我的面给我开出任何条件。你开了，我退了。你捅出了这么大的娄子，我把你的屁股擦干净了。我已经一忍再忍了。您不是为我，对，我是为了段宁，我是为了那个三岁就没了娘的孩子。大哥，滚！哎，大哥。儿是他为人糟蹋了的女儿，你要知道，他躺在那儿，像一只被剥了皮的小兔子，没了，什么都没了。李天，你就不能给他一个有尊严的、有场面的？风风光光的一个婚礼吗？你就不能？他不值吗？好了，大哥，别跟他啰嗦了。这个婚礼啊，我们怎么操办就怎么操办。我说了，我不请酒。你还说？混蛋！大哥，别管他，我们该怎么办就怎么办。结婚不结了，滚吧。哎呀，少龙哥。委屈求不了全，不受这委屈，不接了。滚，大哥。段先生，我爱段宁，他在我心里永远都是一朵白莲。就算他什么都没有，他还有我。段先生，您退出商会。其实最开心的是段宁，就算这婚不请酒，这钱也落不到我的口袋里。李天，那你到底为什么呀？这都到什么份儿上了？段先生，国家都已经到了什么份儿上了？现在是国难当头啊！那干你什么屁事儿？你尽管过好你的太平日子。我不太平，那是你贱骨头，让你吃香的喝辣的，你还这样你？国家不太平，没有人能够太平。如果现在还有人能吃香的喝辣的，那叫纸醉金迷，那叫沉沦。段先生，现在我们每一个中国人都应该觉醒了，咱们不请求，咱把钱给省下来。想省钱，省给谁啊？捐给国家，买武器，买粮食，给西南联大盖校舍，做什么都比在喜宴上吃掉喝掉的好。段先生，我想宁宁也是这么想的，他也会愿意这么做的。可我就这么一个女儿
想到，他有没有说什么时候回来啊？啊，他没说。不回来了，会回来。不回来了。他跟大哥哥一块儿走的，不回来了。他把那些漂亮的橙花全送给我了。这孩子，别责怪孩子。吉拉嫂子，如果方便的话，我想去他房间看看。哦，呃，行，那行，您请，您请。先生，您喝茶。徐家嫂子。哎，段先生。这房间别租给别人了。啊？啊，我租。甭管你们以前租金多少，我出两倍。可是他不回来了。一会儿我派人给你送钱来。哦，那……就这样吧。如果他回来，他不会回来了。不管他回不回来，劳烦您每天把这个房间打扫干净，呃，开窗，透气，啊，还有被褥，要晒晒太阳。啊，好。哦，对了，暖水瓶里的热水也要打满，炭炉子要烧上。每天。每天。为什么不早告诉我？外婆不让说，怕你担心。不让说你就不说了。我不是亲自去上海找你了吗？你早告诉我，我早就回来了。至于弄成现在这样吗？说什么都比不上把你亲自带回来。既然你愿意回来了，也不用说什么了。永芳，生老病死在。别说了。永芳，你别不许说，不许说，不许说。你知不知道外婆这辈子有多苦？她那么年轻就守寡，一个人把我妈拉扯大，接着白发人送黑发人。你知道她要面对镇上多少人的羞辱，含辛茹苦把我养大，她一天好日子都没有过过，真的苦了一辈子。你知不知道，他的眼睛就是哭瞎的，真的是哭瞎的。外婆听到会伤心的
，别让我要让他活着，我一定要让他活着。厉天，宁宁，你先听我说。你说。我希望你支持我，我需要你的支持。我知道，他们是让你来说服我的，但是我希望你能跟我站在同一条战线上，我们的婚礼从简，把省下来的钱用来做更有意义的事情，好吗？你觉得我是来说服你的？我知道这么做对你很不公平，那，但是我答应你，等将来国家太平了，厉天。我们不结婚了，好吗？你不支持我，我当然支持你啊！现在这个局势，就像你说的，大家都应该尽一份力，把钱省下来，用在有意义的事情上面。可，我支持你，可是我不想结婚了。宁宁，我知道你不开心。我是这样的人吗？那你为什么反悔啊？我只是。有一点累了，不让你累。我们的婚礼一切从简，你要做的就是开开心心的嫁给我。要开开心心的，真的好难。这不难，你爸爸已经答应你了，已经退出商会了。这不是你一直想要的吗？嫁给我，我们平平静静的过我们的日子，生儿育女，我们也有自己的将来啊。生儿育女。对啊，生儿育女，这将来国家太平了。我们的孩子也能在希望中长大，这一切都不难做到的。一天，我真的希望国家太平，我也希望所有的孩子都能在平平安安中长大。可是，我已经不渴求婚姻了，请你成全我。他真的这么说？嗯。那你怎么想的？我愿意娶她。可是她如果执意不肯嫁的话，我也只能尊重她。你放屁！说的倒轻巧啊！为了这个婚事，我和老段硬生生退出商会，眼看到手的位置却拱手让给了黄老四。你现在说不结了？这，这算怎么回事？如果你没退，上回那个在日本宪兵队里的人就是你。你还有脸说？啊？压在里面的是他，放出来扬眉吐气、讨尽人情的也是他，可跪在他面前磕头求救的却是我，唐丽萍。那是因为……你不要说没良心的话，李天。你哥是为了你才下跪磕头的。他的良心早让狗给吃了。哥，让你退出商会，不是为了你好吗？那会长的位子好坐，明争暗斗的日子好过。你现在名义上是退出了商会。可生意上的好处，你是一样都没少。我少了权利，少了势力，可你多了平安。我不管这个婚现在结不结得成，我都不后悔，因为你已经退出了商会。你再说一遍，你再说一句试试。哎呀，行了行了，两兄弟吵什么吵啊？李天，你就不能少说两句吗？哎，我告诉你，这婚，你结也得结，不结也得结。现在我在商会上还能说得上话，那是因为老段的关系。要是没了这个关系，我就是个屁。那黄老四还能把我当人看？你怎么就不明白呢？现在不是我不肯娶，是段宁他不肯嫁。哎呀，他是不是知道你心里有别人了？你说什么？啊？我心里没别人。哎，那天。你怎么知道的？我我不知道，我都是瞎猜的。哦，那你还知道些什么呀？我真的什么都不知道，我都是瞎猜的。不管是不是瞎猜的，以后都不准再提，知道吗？嗯。
我。什么事啊，娘娘？爸，你就直说吧。我就不是一个好父亲，不管我怎么努力，我全都做不好。爸，如果你妈妈在，那就好了，事情也不会闹到这个地步。你妈呀，她是一个一个非常聪明的女人，她总能把所有的事情弄得妥妥帖帖的。你你爸真不行。爸指的是我的婚事吧？我就你这么一个闺女，我总想把你风风光光的嫁出去，这是有错吗？啊？你说你那唐立天，啊，小兔崽子，蹬鼻子上脸，得寸进尺。为这婚事，你爹已经一忍再忍了，啊，什么都依他。临了呢，他还让我从简。这不是混账吗？您别生气了。我能不气吗？啊，你说说看。我什么都依他了，他让我退我也退了。你说日本副领事那个烂摊子，我全都给他处理好了。这小子他知人吗？他他会领情吗？没有婚事了。啊，不接了我俩。没有这婚事，也就没有烦心事了。一辈子不嫁人，就这样赖在爸的身边，不行，宁静，这这绝对不行啊！爸不养我，你爹养你几辈子都没问题，但问题是，你一定要嫁人，还要嫁个好人，你要跟他结婚生子，这才是正道嘛！不结婚，不生养。就这样留在你身边，侍奉上帝。你要当个养姑子，清清静静的，不好吗？当然不好了。那，你你说我啊，我怎么跟你妈交代？你说我死了以后怎么有脸去见她？您还有怕的？皮皮笑脸，激我呢吧？<笑>宁宁，这招是唐立天教给你的吧？告诉你不灵啊。哎，转告他不灵，你们必须结婚，而且要马上结婚。这至于，至于这婚礼怎么办呢？啊，我跟唐立天再好好的谈谈。呃，你爹的面子可以不重要，最重要的是你,你心里愿意。我这败坏身子，你怕是除了他没人要我了吧？这也是事实。就算大家嘴里不说。心里也清楚，您不也是因为这个原因，才步步相让的吗？能让一辈子吗？我不想因为这个阴影，一辈子还半截儿。他要敢欺负你，我把他给拒了。他不会。可是我心里有疙瘩，与其这样，倒不如不结了。好赖都是自己。你总不会嫌我脏吧，大哥？这事儿我怎么怎么会有感觉，他下个局呢？你知道吗？哎，大哥，你看啊，先是让你跟老六退了，然后他婚也不结了，这怎么看都像个局呀、啊！什么狗屁局！要是局的话，这当中谁得利了？我跟老六都退下来，这婚又结不成。要不然就是你黄老四设的局。大哥，这怎么可能是我设的呢？所以说狗屁不痛嘛。切，真是狗屁！这件事儿啊，真是太蹊跷了。大哥，这事要我说呢，就是那个唐立天给闹的。说什么一切从简呢？我看他书念多了，把他脑子给念坏了。问题不是出在唐立天的身上，他没说不结。段宁有什么事儿？
，宁宁她能够有什么事儿啊？她能够嫁掉啊，那就已经是……不是，大哥，我没别的意思啊。我的意思是说，宁宁跟厉天从小就好，这婚她不该不结。肯定出什么事儿了。爸爸说，您是个聪明的女人。妈妈，如果您还活着，也会赞成我这么做的，对吧？身子脏了，可以洗干净；身子坏了，就再也好不了了。那桩婚姻不能为他生儿育女，还有什么意义吗？是个好人，我不能害了他。大哥，其实这事要解决也不难啊。把那谁，把那赵永芳找来。他跟宁宁关系亲密，由他来劝，这个婚呢，应该是结得成的。您觉得怎么样啊？你有多长时间没去大世界了？我是有阵子没去了，大哥，这阵子不是事儿多吗？人走了，人走了，到哪儿去了？这不怕的，不管他人到哪儿去，我就不信山海滩还有我们找不到的人。先先先喝喝酒吧你咱们再换几个方子试试，他这样没日没夜的咳怎么行啊？至少让他睡个好觉。大夫，你想想办法，多贵的药我都愿意买。宋小姐啊，你说呀，岁数大了，生老病死总难免。您别说这些，您是大夫，肯定有办法的。您至少让他睡个好觉，能吃能喝的不就好了吗？你家，听说以前，什么？你家里，我听说，不是藏有土吗？土？什么土啊？都说你家里藏着烟土，拿出来烧两包，至少让他舒服点，先过了这一关。我们家怎么会有这个呢？你要真不愿，那我也没辙了。哎，哎，大夫，您不能撒手不管了。眼下他这症状，只有烟土烧上两泡，可以暂时缓解。可是我们家真的没有。不行，这样大夫，您帮我去找，多少钱都没问题。您帮我找找。那我不知道，烟土这玩意儿，等闲不敢碰它。抱歉。你疯了你！你让外婆吃烟？是大夫说的。谁说都不行啊！什么叫做饮鸩止渴？这就叫做饮鸩止渴，这是毒啊！但它能让外婆舒服，那是麻痹，暂时的缓解，而且时效越来越短。我管不了那么多了，只要能让外婆缓解，哪怕是一时半会儿，爷，你能帮我，你一定要帮我。别说我没有办法，就算是有门路，我我知道你有门路，对不对？你肯定是有门路的，你帮帮我。不行的，这行不通啊！你快说呀，什么门路？你快说呀！他没有。啊，你你就放过我们家一安吧，你行行好，高抬贵手，放过他。您进去吧，我会处理的。嘘，徐家伯母，我只是……亏你也想得出来，要我们家一安替你去找土，你这不是害死他吗？他还是个老师啊。妈，永芳来找我是来商量。宋家要土，还用得着外求吗？您这话什么意思？你别给我装洋，谁不知道，当年那宋家简直就是个烟土屯子。只知道有多少人来求宋家贩土，宋家坑害了多少人。您说话也太毒了吧
，我说话，有宋家毒吗？你爹当年卖的就是毒，你妈生你的时候，还烧着鸦片止疼呢。就算有，那也是从前，一把火都已经烧尽了，您现在还说什么呢？谁知道烧没烧尽呢？也许还剩了些呢，门缝里扫一扫，可能还扫得出烟土呢。啊，回家找找看，你别再来害我们家儿子了。我们许家，门风干净，一不沾毒，二不碰毒，帮不了这个忙。我敬您是长辈，忍让三分。我警告你，说话别太刻薄了。我句句是实话。我们家既无藏毒，也无毒瘾。要不是外婆在病床上起不来，我也不会想找这个东西。我爱莫能助，会不会是老天报应啊？你太过分了吧！你给我住嘴！天收不增德，枉费你活到这个岁数了。徐家伯母，赶紧回去烧高香吧，小心你的嘴烂掉。永芳，永芳，雨安，你回来！永芳，永芳，永芳，永芳，永芳，你听我说，我娘的岁数大了，你不要跟她一般计较。我不想跟任何人计较，尤其是你的家人。我都躲到上海那么多年了，为什么他们还是揪着这些不放过我呢？我不知道，我爹他是不是真的贩毒藏毒？我只知道，我六岁那年一把大火烧得我家破人亡，生不如死。我们有错吗？受伤害的是我们，为什么所有的人都这样对我们？你知不知道？怡安，我外婆的痛苦，就像是针扎在我心里一样，我见不得她这样难过。要不是为了她，我为什么要去找烟土呢？我会替你想办法的。只要有人能让我外婆好起来，我宋永芳愿意给她当牛做马一辈子。一辈子都给他报恩。走吧，赶紧走吧啊！快走。衣服都扯烂了，每一件都扯烂了，你赔，赔，扯五件我赔十件，我要我自己的化妆间。对了，这屋我可以进来吧？哎，嗯，你今天怎么来了？哎呀，我的大哥，原来你在这儿啊！我说怎么一晃眼人就不见了。大哥，厂子里找了个女人跳康康舞的，挺养眼的，去热闹热闹了。你们去玩吧，我在这待会儿。哎呀，去吧！我就不去了。那出去清楚，把他弄过来。我劝你不要多事儿。什么叫不要多事儿
，他敬酒不吃吃罚酒。我跟你讲，把他弄来，霸王硬上弓。我看他还敢不敢这个样子。霸王硬上，谁是霸王？你啊，连大哥都搞不定，别说你了。小心挨揍！大哥第一个揍你。我告诉你啊，我认为大哥他错了。在大哥心里，他跟那些女人不一样。大哥不想对他用强。我跟你讲啊，我就觉得这个女人不上道。深更半夜的，外婆，您去躺着去，快回去。你在挖什么呀？哎呀，来来，快快坐下，喝点水，喝口水啊。烟土，他们说混账！你们别生气，你混账！你别生气，别生气。大夫说你的病快要死了。不是的，外婆，我不会让你死的。要死我们俩一块死。你听外婆说。外婆，你别生气啊！放了，我们家没土。千真万确，没有土、哦。可是外婆，镇上的人，他们都说你别听他们说，这十几年他们说的还少啊。我不管他们说什么，外婆，我只想让您好起来，我只想让您活着，使不得呀、啊，房啊，那是毒。你听外婆说，你记着，你爸爸是神秘的来到了这个镇上，他来历不明，人们有着各种各样的猜测，可他什么也不解释。我问过你妈妈，你妈说，我不管他的来历，我只知道他对我好，他是个好丈夫。你爸他从来都没有碰过土，没有卖过毒，可怜的外婆。可是您不是说那一把火烧出了土，那个味儿好几个月都没有散掉？是啊，可谁都不知道那是怎么回事。是你爸爸背了黑锅。可怜搭了两条命，还剩下你，遭这个罪，外婆。我只想让你好起来，我只想让你活着。别哭了啊，老天爷都看着呢。别为外婆找土了，你就算用钱在市场上买。也会有闲言碎语瞎说的，外婆。不熟，一个五十岁的男人初识爱情，他无错，并且无错的很寂寞。
放心啊，慢点。这里的环境还行啊。好些了吗？好多了。出来散步。是啊，改天一起散步啊。好，慢点啊。我就没见你对你爹这么好过。那还不是要感谢上帝吗？我爸身体好。你真说你天天往医院跑？起初我还不大相信，现在信了吧？哎，你说这医院这地方有什么好玩的？你偏来这里干嘛呢？爸，我这哪是玩啊，我这是帮忙。这这这这里面上上下下这么多医生护士的，就缺你一个？嗯，又没啥好处，你瞎闹什么嘛？我的好处啊，不在地上，在天上。你就瞎玄乎吧。你不是过来看看我在不在吗？现在看到了，回去吧。不行，你得跟我一块儿回去。哎呀，爸！如果你真想帮忙、奉献的话，那咱们就捐点钱。这钱比什么都实惠。很多事情不是用钱就能打发的。孩子，这你就错了。这世上没有钱打发不了的事情。天有多大的乱子，地有多大的银子。嗯。那为什么您心里还不平安呢？爸，你可是上海的有钱人啊！我的这份不平安啊，全是因为你。我真就不明白，你跟厉天到底是怎么回事？瞎折腾什么呢？啊，一会儿结婚，一会儿又不结婚的，你这不是成心给我添乱吗？爸，你想他爸？嗯、啊。想念永芳。瞎说什么呢？爸，想他了，为什么不去找他呢？你说我在，说你跟厉天的事儿，你扯上我们干什么？爸，其实啊，我特别感谢你为我退出商会。可是我知道，你心里寂寞。懂个屁！什么寂寞不寂寞？我怎么不懂啊？这么多年来，把身边来来去去的女人也没少过，可我看得出来，这次不一样了。爸，你对永芳是真心的吧？永芳，她救过我，而且不止一次的陪在我身边。如果是她跟着爸的话，我愿意。这个，快给外婆烧烧。你哪弄来的？别问这么多了，赶紧烧烧。快啊，赶紧去啊！我没烧过。每次就这么多，分量可千万别多了。那是毒。永芳，永芳。我拿去退给人家。爹。竹苇翠绕，千金买一笑。多少寂寞，苦苦的煎熬。想逃，一心只想索取你的好。摇啊摇，摇。